السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ تو سورہ التحریم ار আলোচনায় আমরা আজকে ফোর্থ সেকশন লাস্ট সেকশনে প্রবেশ করলাম এটার উপর আলোচনা ইনশাআল্লাহ হবে তো আমরা কুইকলি রিমাইন্ড করি যে প্রথম থেকে আমরা কোথায় কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি বেসিক্যালি বারোটা আয়াত চারটা সেকশনে ভাগ করা যায় এক থেকে তিন নম্বর আয়াত হচ্ছে প্রথম সেকশন তারপর চার পাঁচ হচ্ছে দ্বিতীয় সেকশন ছয় সাত আট তৃতীয় সেকশন এখন আজকে নয় নয় নম্বর আয়াত থেকে বারো নম্বর হচ্ছে চার নম্বর চারটার সেকশন এটা অ্যানালাইসিসের জন্য আপনার ইজি হবে কেননা কিভাবে একটা সুরার আর্গুমেন্টগুলো ফ্লো করতেছে মেসেজটা ফ্লো করতেছে এটা বোঝা জরুরি তো আপনি যদি কুইক রিভিউ করেন দেখবেন প্রথম সেকশনে আল্লাহ সোবান তালা অ্যাড্রেস করতেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সরাসরি ইয়া আইহান নাবি এটা যদি মনে রাখেন তারপরে বললেন যে তুমি এক্সট্রা প্রেশার নিবা না কেন তোমার বড় ধরনের একটা কাজ আছে মানে তোমাকে প্রেশার নিজের উপর প্রেশার রিলিজ করতে হবে তোমার পারিবারিক যে প্রেশারটা সেটা নেওয়া যাবে না কেন সেখানে তুমি যেটা হালাল করা হচ্ছে সেটাকে তুমি হারাম করে ফেলতেছ অতএব ওইটা নেওয়া যাবে না বলার সাথে সাথে প্রথম আয়তের সেকেন্ড আয়তে বললেন যে তুমি তো নেবা না কোনো মমিন যাতে এটা না নেয় কেন সবাইকে মিলে মুসলিমদের একটা বড় ধরনের কাজ সামনে আছে তারা করতেছে অতএব এখান থেকে নিজেকে রিলিজ করতে হবে এটা সেকেন্ড আয়াতের বক্তব্য এরপর আসেন থার্ড আয়াতে রসুল সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ সোবান তালা এই যে কথাগুলো বললেন সেটার একটা কি জন্য বললেন সেটার ইস্যুটা বললেন কারণ সেখানে ওনার স্ত্রী সংক্রান্ত বিষয়ে একটা বর্ণনা ছিল সেটা তিন নম্বর আয়াতে শুরু করলেন তাহলে এক দুই তিন এইভাবে এটা মিলে ফার্স্ট সেকশান এবার আসেন সেকেন্ড সেকশানে চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সোবান তালা ওনার স্ত্রীদেরকে সরাসরি অ্যাড্রেস করে কথাগুলো বললেন প্রথমে দুজন স্ত্রীকে বললেন চার নম্বর আয়াতে তারপরে সব স্ত্রীকে বললেন পাঁচ নম্বর আয়াতে তাহলে স্ত্রীদের প্রতি সরাসরি অ্যাড্রেস এটা আর কারো প্রতি না একদম পুরোপুরি স্ত্রীদের ওনার স্ত্রীদের প্রতি বক্তব্য দিলেন দেওয়ার পরে এক থেকে পাঁচ শেষ হলো এবার ছয় সাত আটে আল্লাহ সুবাহ তালা সমস্ত মুসলিমদেরকে অ্যাড্রেস করলেন তাহলে দেখেন গ্রুপটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাড্রেসটা হচ্ছিলো খুব ইন্টারেস্টিং নবী সাল্লাহ সাল্লাম তারপর কি সক সমস্ত মুসলিমদেরকে তারপর আবার স্পেসিফিকলি ওনার স্ত্রীদের প্রতি তারপর আবার সমস্ত মুসলিম তার সমস্ত মুসলিমের মধ্যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম পরে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীরা পরে সমস্ত মুমিনরা পরে ইভেন কি সমস্ত মুনাফেকরা ওইটার ভিতরে পরে যখন বলা হয় ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু এটা মনে রাখবেন কোরআন মসজিদে ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু এই ফ্রেজটা আল্লাহ সুবাহ তালা দুনিয়ায় জীবিত মুসলিমদের প্রতি অ্যাড্রেস করে বলতেছেন এটা ইন্টারেস্টিং বিষয় এবং এই গ্রুপের মধ্যে যারা প্রকৃত মুমিন তারাও ইনক্লুডেড যাদের মধ্যে দুর্বল বিশ্বাস আছে তারাও ইনক্লুডেড যারা মুনাফেকি আচরণ করে তারাও কিন্তু ইনক্লুডেড এই তিনটা তো এটা দেখবেন অ্যারাউন্ড একশো বারের মতো এই ফ্রেজটা কোরআন মসজিদে পাবেন ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু ঠিক আছে তো এই হ্যাঁ আমুতে মোর্শেখরা না ইয়া আইহাল্লাজিনা আমানু যারা ইমান আনার চেষ্টা করছো ইমান এনেছো দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ রানিং প্রসেস ফেল ইউজ হয়েছে দ্যাট মিন্স এ রানিং আল মুকমিনুন মানি হচ্ছে একদম কনস্ট্যান্ট মানে পারমানেন্ট স্টেট ঠিক আছে কিন্তু ইয়া ইহাল লাজিনা আমানু একটা রানিং স্টেট তো সেই স্টেটের মধ্যে সব ধরনের মুসলিম আছে তো এইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন আট নম্বর কনক্লুড হওয়ার পরে এবার আল্লাহ সুবাহ তালা আবার চলে গেলেন এক নম্বরে কেন দেখেন এটাও শুরু হয়েছে ইয়া আইহান নাবিউ এই সুরায় ইয়া আইহান নাবিউ দুইবার বলা হয়েছে প্রথম আয়াতে আর এটা হচ্ছে নয় নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এটার মধ্যে কানেকশান আছে কেন প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে কি তুমি তোমার উপর নিজের উপর প্রেশার নিবা না ঠিক আছে আর এখানে দেখবেন পরে দেখবেন যে এখানে বলতে চাই আল্লাহ তুমি প্রেশার তুই ক্রিয়েট করো ইয়া আইহান নাবিউ জাহিদুল কুফার রাওয়াল মুনাফেকি না ওয়াগলুজ আলাইহিম তুমি কি করো মুনাফেক এবং মুস মুনাফেক এবং কুফারদের বিপরীতে কি করো জিহাদ করো এবং শুধু জিহাদ না সেখানে কি করো ওয়াগলুজ আলাইহিম তাদের উপরে কঠোর হও তাহলে ওনার উপরে কঠোর হওয়া ইট ইজ দ্য স্টেটমেন্ট এই টাস্কিনটা হচ্ছিল বেসিক্যালি মদিনার মুসলিমদের মূল কাজ তাদেরকে এক্সটার্নালি কুফারদের সাথে স্ট্রাগেল করতে হচ্ছে ইন্টারনালি মুনাফেকদের সাথে স্ট্রাগেল করতেছে এই এইটা কিন্তু মদিনার মুসলিমের রসুল সাল্লা সাল্লাম নিতে এই কাজটা করতেছে তাহলে এই কাজটার বিপরীতে পারিবারিকভাবে ওনাদেরকে প্রত্যেকে কি থাকতে হবে স্টেবেল থাকতে হবে এই জন্য প্রথম এক থেকে আট নম্বর আয়াতে আল্লাহ সেই নসিহরটা করলেন একটা স্টাইলে করে রিমাইন্ড করে দিলাম আসলে কাজ তো তোমার এটা 
তাহলে আপনি যদি দেখেন এই আট নম্বর আয়াত নয় নম্বর আয়াতটা বেসিক্যালি মুসলিমদের মেইন অ্যাসাইনমেন্ট এইটা সংক্রান্ত অনেক কোরআন মসজিদে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয়েছে কিন্তু এক থেকে আটে যা কিছু বলছেন এটা অন্য কোনো জায়গায় আলোচনা হয় না এটা ইউনিক কেস তো সেখানে যে জিনিসটা বলছে ফ্যামিলি সিচুয়েশন যেমন রসুল সাল্লা সাল্লামের ফ্যামিলি সিচুয়েশন যেমন স্টেবল থাকতে হবে পাশাপাশি স্টেবল থাকতে হবে কার সমস্ত মুকমিনদের কেন ফ্যামিলি সিচুয়েশন যদি স্টেবল না থাকে তাহলে কোনো অবস্থাতে কুফার মুনাফেকদের সাথে কি করা যাবে না সংগ্রাম করা যাবে না এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে ওখানে দেখেন আল কুফার শব্দটা ব্যবহার হয়েছে আল কুফারকে আমরা ট্রান্সলেশন করি কিভাবে দেখেন বলেন তো অবিশ্বাসী আমরা বলি কাফের কাফেরের বাংলা শব্দ হচ্ছিল আরবি শব্দ কা ফিরুন কা ফিরুনা ইয়া আইহাল্লাজিনা কা ফিরুনা এখানে বলা হচ্ছে আল কুফার কুফার মানেই হচ্ছে পার্টিকুলার না যখন এক্সেসিভ মাত্রায় যখন কি করে কেউ কাফে কুফর করে তখন তাকে কুফার বলা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এখানে কুফারের ইন্ডিকেশন বলা হচ্ছে যাদেরকে তেরো বছর সরাসরি দাওয়াত দেওয়ার পরে যারা কি করে নাই বিশ্বাস আনে নাই মক্কার বেসিক্যালি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে আর মুনাফেক যারা আছে মুনাফেকরা যারা আছে তারা এখন দুজনের সাথে যুদ্ধ কি একরকমভাবে করছে না আল্লাহ সাল রসুল সাল্লা সাল্লাম না কুফারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে উনি অস্ত্র ধরছেন বদরের যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধ খণ্ডকের যুদ্ধ এই সবগুলো যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে হয়েছে কুফারদের বিরুদ্ধে হয়েছে কিন্তু মুনাফেকদের বিরুদ্ধে তরবারির মাধ্যমে সশস্ত্র কোনো সংগ্রাম রসুল সাল্লা সাল্লাম করেন নাই আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই কি করছে সব ধরনের মুনাফেকি আচরণ করছে মদিনার বুকে কিন্তু রসুল সাল্লা সাল্লাম কোনো অবস্থাতে আবদুল্লাহ ইবনে ইবা ওবায়কে মৃত্যুদণ্ড দেন নাই ওনাকে হত্যা করার জন্য কোনো ইনস্ট্রাকশান পাস করেন নাই কারণ এটা যদি উনি করে কেন উনি বাহ্যিকভাবে তো বলতেছেন উনি ইমান আনছেন বাহ্যিকভাবে উনি ইমান আনছে অতএব তা ওনাকে তাদেরকে কোনোভাবে রসুল সাল্লা সাল্লাম কী করেন নাই তরবারির আন্ডারে তাদের সাথে সংগ্রাম হয় নাই তাহলে তাদের সাথে সংগ্রামটা হয়েছে কীভাবে তাদের সাথে সংগ্রামটা হয়েছে মূলত কোরআন মসজিদের মাধ্যমে কোরআন মসজিদ কোরআনের আয়াত নাজেল হচ্ছে এটা সরাসরি অ্যাটাক করতেছে কারকে তাদেরকে তাদের অন্তরকে এবং তারা সময় সব সময় ভীত সন্তস্ত থাকত কখন কোরআনের আয়াত নাজেল হতেছে তাদের বিরুদ্ধে কেন তারা ইন্টারনালি জানে তারা হচ্ছে মুনাফেক তাদের মধ্যে অবিশ্বাসটা লুকাইত আছে বাইরের দিকে দেখাচ্ছে তারা কি হচ্ছে বিশ্বাস করতেছে বেসিক্যালি এই জিনিসটা এবং এই জিনিসটা এই স্ক্যামটা কিন্তু টোটাল সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল আজকে যদি আপনাকে কোরআন মসজিদে সুদ সুদ সংক্রান্ত আয়াত বলি যিনি সুদের ব্যবসার মধ্যে ইনভলভ উনি কি নাখোশ হবেন না তাহলে আমি যদি সুদের মধ্যে নিজেকে এখনও ইনভলভ রাখি এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা না করি মানে এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে আমরা কিন্তু একটা ট্রানজিশন পজিশন আছে আপনি সুদের মধ্যে কোন না কোনোভাবে আপনি আমি আসি কিন্তু আমি বের হওয়ার চেষ্টা করতেছি আর অনেকে নিশ্চিন্তে বসে আছে তো নিশ্চিন্তে যারা বসে আছে তাদেরকে যখন বলা হবে তাদের অবশ্যই কোরআনের আয়াত দেখলে ওনারা অন্যদিকে হাঁটবে কেন কঠিনভাবে বলা হয়েছে যে সুদের কারবার যারা করতেছে তারা কি আল্লাহ এবং ওনার রসুল কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে কঠিন কঠিন আয়াত তাহলে সেই আয়াতটা যখন রিসাইডেড হচ্ছে তখন আমাদের মুনাফেকি আচরণটা কি হচ্ছে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছি তাই না এরকম আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখলাম এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যে কোরআন যেটা বলতেছে সুন্দা যেটা বলতেছে আমরা এটা কি বিপরীতের কোন না কোনো কাজ করতেছি তাহলে কোরআন মসজিদের মাধ্যমে বেসিক্যালি মোনাফেকদের বন্ধে রসুল সাল্লা সাল্লাম যুদ্ধ করছেন সেই সংগ্রামটা করছেন জিহাদ করছেন এবং এরপরে যখন বললেন ওয়াগলুজ আলাইহিম তাদের দুজনের বিপরীতে কি হও কঠোর হোক কঠোর হইতে হবে দুজনের তাহলে কঠোরতার বিষয়টা কিন্তু দুইভাবে সম্ভব তাই না যে দুইটা একটা হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দুইটা ফাইট কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট ঠিক আছে কুফফার কিন্তু এটা বললেন তারপর বললেন আহুম জাহান নাম তাদের সবারই আবাসস্থল হবে জাহান নাম সে কুফার কুফর করুক আর সে মুনাফেকি করুন এন্ড অব দি ডে পরকালে তাদের ডেস্টিনেশন কি জাহান নাম ববি সাল মাসির কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল এইভাবে জিনিসটা বর্ণনা করে এবং ইন্টারেস্টিংভাবে আগের আয়াতের সাথে দেখেন যখন বলা হলো ইয়া আইহাল লাজিনা আ মানু কু আনফুসা কুম আহলি কুম নারা তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো সেখানে যখন মালাইকাকে বর্ণনা করা হচ্ছে তখন মালাইকা কীরকম হবে জাহান নামের মালাইকারা গিলাজুন গিলাজুন শব্দটা যদি আপনি মনে থাকেন ওই একই শব্দের ফেল ফর্ম হচ্ছে ওয়াগলুজ এই যে এখানে ওয়াগলুজ ওয়া গয়ন ল জোয়া একই রুট থেকে আসছে ওখানে ইসম ফর্ম ইউজ করা হচ্ছে এখানে ফেল দ্যাট মিন্স মালাইকারা জাহান নামে কি করবে কঠোর মানে অনমনীয়ভাবে পানিশমেন্ট দিতে থাকবে আল্লাহর নির্দেশক্রমে আর রসুল সাল্লা সাল্লামকে বলছে তুমি কি করো দুনিয়াতে তাদের বিরুদ্ধে কি হও অনমনীয় হও ঠিক আছে ইন্টারেস্টিং শব্দের প্লে 
যে আখেরাতে কি হবে মালাইকারা হবে আর তুমি কি হও দুনিয়াতে তার বিরুদ্ধে কি হবে এই জন্য লিঙ্কটা খুব সুন্দর লিঙ্কিং এখানে আছে এবং এখানে সিদাত শব্দটা এখানে না উচ্চারিত হলে সুরা ফাতহের মধ্যে আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওয়াল্লাজিনা মাহু আশিদ্দা উ আলাল কুফার এখানে সাদ্দা শব্দটা এখানে ব্যবহার হয়েছে সুরা ফাতে এখানে ওয়াগলুস শব্দটা ব্যবহার হয়েছে যাই হোক সামারি হচ্ছিল দিস ইজ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট রসুল সাল্লা সাল্লাম এবং তার অনুসারীদেরকে করতে হচ্ছে তো সেটার বিপরীতে কোনো ধরনের পারিবারিক চাপ কি করা হবে না অ্যাকসেপ্টেবল হবে না এই জন্য খেয়াল করেন মানে মোমিনদের মাতা মানে রসুল সাল্লা সাল্লামের স্ত্রীদেরকে কি কঠোর ভাষায় রস আল্লাহ সাল্লাহ তালা থ্রেট দিলেন তোমরা যদি ইন তাজাহারা আলাইহি তোমরা যদি দুজন মিলে কি করো রসুল সাল্লা সাল্লামের বিপরীতে যদি কোনো কিছু উদ্যোগ নাও ফা ইন আল্লাহ হুয়া মাউলাহু আল্লাহ হচ্ছে তার মাউলা ও জিবরিলু ওয়া সলিহুল মুকমিনা ওয়াল মালাই কেটু আলাইহা বাদ আজালিকা জহির বলেন জিবরিল আছে মালাইকাদের মানে মোমিনদের মধ্যে যারা টপ আছে তারা এবং সমস্ত মালাইকা কি করবে রসুল সাল্লা সাল্লামকে ব্যাক আপ করবে যদি ওনার বিরুদ্ধে যদি ওনার কোনো স্ত্রী কী করে কোনো ধরনের অ্যাডভার্স কিছু চেষ্টা করে শুধু এখানে ক্ষান্ত হন নাই পরের আয়াত ইয়ে করলেন যদি তালাক পর্যন্ত চলে যেতে পারে তলাক যদি দেওয়ার সিস্টেম সিস্টেম নেয় সে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে বদল করে দিবে নতুন আজওয়াজ দিয়ে তাহলে এত বড় থ্রেটের কারণ হচ্ছিল ওনার যে বিষয়টা যে অ্যাসাইনমেন্টটা সে অ্যাসাইনমেন্টটা অনেক বড় তাই না তো এই বেসিক্যালি এই আসপেক্টেই বেসিক্যালি এই জিনিসটা আট নম্বর নয় নম্বর আয়াতটা আগের ফুল সেকশানের সাথে এটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে এটা হওয়ার পরে আল্লাহ সুফানা তালা এখানে তিনটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন শেষের তিনটা আয়াত আপনাকে থিওরি পড়ালেন ঠিক আছে খুব ইন্টারেস্টিং কোরআন মজিদের আয়াতগুলো আপনাকে লজিক দিবে আপনাকে যুক্তি দিবে থিওরিটিক্যাল কথা বলবে তারপর শেষে কি দিবে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাবে যে এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে কি পুরা স্কিমটা বুঝো সেই জন্য এখানে তিনটা এক্সাম্পল এখানে দিচ্ছে প্রথমে এক্সাম্পলগুলো কুইকলি আমরা দেখব তারপর ইন ডিটেল দেবো তিনটা এক্সাম্পল প্রথম এক্সাম্পলটা দেওয়া হচ্ছে দরাবাল্লাহ মাসালা লিল্লাজিনা কাফারু আল্লাহ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন কাদের জন্য যারা কুফর করছে ঠিক আছে তাদের এক্সাম্পলটা কি নু আলাহ সাল্লামের স্ত্রী এবং লুত আলাহ সাল্লামের স্ত্রী দুজনের কথা বলা হলো তারপরে বলা হলো যে তারা তাদের সিচুয়েশন কে ছিল কানাতা তাহতা আবদাইনে মিন এবাদিনা সালি হাইনে তারা আমাদের দুজন খুব রাইচুয়াস সৎকর্মশীল এবাদের আন্ডারে ছিল তারপর তারা কি করলো ফাখানাতা হুমা তারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো তারা অবিশ্বাস করলো অবিধ অবাধ্য হলো এই জিনিসটা বলার পরে তারপর বলল যে এই দুজন রাইচুয়াস ব্যক্তি এই দুজন নবী তাদেরকে কি করতে পারলো না রক্ষা করতে পারলো না তাদেরকে প্রবেশ করতে হলো কোথায় নারের মধ্যে এইভাবে প্রথম এক্সাম্পলটা দিল কাদের কার সম্বন্ধে লিল্লাজিনা কাফারু কিন্তু এই সুরার থিম অনুযায়ী কাফারু কারা বেসিক্যালি কাফারু তারাই যারা দুনিয়াতে মুনাফেক তারাই কাফের হিসেবে উত্থিত হবে কোথায় পরকালে বিচার দিনে বেসিক্যালি ওই গ্রুপটাই এখানে বলা হচ্ছে কেন আমরা দেখতেছিলাম ছয় সাত আট নম্বর আয়াতে ইয়া আই হল্লাজিনা আমানু ইয়া আই হল্লাজিনা কাফারু আবার ইয়া আই হল্লাজিনা আমানু এই সিকোয়েন্সে ওখানে যখন ইয়া আই হল্লাজিনা কাফারু বলতেছে ওই কাফারু গ্রুপটাকে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে ইয়া আই হল্লাজিনা আমানুর মধ্যে যারা ছিল দুনিয়াতে তারা আখেরাতে কি ইয়া আই হল্লাজিনা কাফারু হিসেবে উত্থিত হবে সেই জন্য সেই আসপেক্টটা যদি দেখেন এখানে বেসিক্যালি মুনাফেক রূপী কাফেরদেরকে এখানে বলা হচ্ছে তার সম্পর্কে দুইটা এক্সাম্পল দিচ্ছে একটা লুত আলাহ সাল্লাম স্ত্রী আর যে হচ্ছে নু আলাহ সাল্লাম স্ত্রী দুনিয়াতে সবাই ওনাদেরকে কি হিসেবে জানত নবীর স্ত্রী সবাইকে রাইচুয়াস পার্সন হিসেবে জানত কিন্তু ওনাদের ভিতরে যে বড় ধরনের ফ্ল আছে সেটা কে জানে আল্লাহ জানে তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা সেটার ব্যাপারে আপনাকে আমাকে অ্যাওয়ার করলেন যে সেখান থেকে বেরোতে না আসতে পারলে সবাই কি হব লুত আলাহ সাল্লামের স্ত্রীর পরিণতি হবে নু আলাহ সাল্লামের স্ত্রীর পরিণত হবে সেক্ষেত্রে যত রাইচুয়াস হোক না কেন আমার বাবা আমার মা আমার সন্তান তাহলে কোনো অবস্থাতে কি হবে না আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং লুত আলাহ সাল্লামের স্ত্রী এবং লুত আলাহ সাল্লাম এবং নু আলাহ সাল্লাম সবচেয়ে বেস্ট ওয়েতে কী করছেন দাওয়ারটা দিছেন এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাই না তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম এক্সাম্পলের সামারি এবার সেকেন্ড এক্সাম্পলের সামানি লিল্লাজিনা আমানু সেকেন্ড এবং থার্ড দুইটা হচ্ছে লিল্লাজিনা আমানু আল্লাহ যারা ইমান এনেছে তাদের জন্য দুইজনের এক্সাম্পল দিলেন প্রথম এক্সাম্পল দিলেন ইমরাতা ফের আউন মানে ফের আউনের স্ত্রী দ্বিতীয় এক্সাম্পল দিলেন মরিয়ম সালাম আলাইহা ইসা আলাহ সালামের মা 
প্রথম এক্সাম্পলে ফেরাউনের স্ত্রীর বর্ণনা দিলেন সেখানে ফেরাউনের স্ত্রী কি ফেরাউনের স্ত্রীকে ওনার হাউস মানে ওনার বাড়ির যে লিডার সে কি সে কি ওনাকে আগুন থেকে বাঁচার জন্য কোন রকম উদ্যোগ নিছে নেয় নাই কু আনফুসা কুম ও আহলি কুম নারন যে আমরা বুঝতেছি রেসপন্সিবল পার্সনকে কী করতে হবে আপনার পরিবারকে আগুন থেকে নিজে নিজে বাঁচতে হবে এবং পরিবারকে আগুন থেকে বাচ্চা বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে তাহলে ফেরাউনের পরিবারের সিচুয়েশন কি কী ছিল সে তো আগুন থেকে উদ্ধারের রাস্তায় মানে ডাক দেয় নাই সে আগুনে পড়ার জন্য কি সবাইকে বাধ্য করছে মানে সেরকম একটা পরিবেশে ফেরাউনের স্ত্রী সার্ভাইভ করছে ওনার ইমান নিয়ে সার্ভাইভ করছে ঠিক আছে কিভাবে সার্ভাইভ করছে উনি দোয়া করছে আল্লাহ করছে ওনার কিচ্ছু করার ছিল না পুলিশর পুলিশের কর্তৃত্ব ফেরাউনের হাতে আর্মির কর্তৃত্ব ফেরাউনের হাতে সমস্ত মানুষ ফেরাউনের পক্ষে আর উনি হচ্ছিল ফেরাউনের বিপক্ষে আল্লাহর পক্ষে এরকম একটা পারিবারিক সিচুয়েশনে উনি ওনার ইমানকে সমুন্নত রাখতে পারছেন এবং জানাতে চলে গেছেন অতএব দুনিয়াতে কোনো পরিবারের কোনো মানুষ কাউকে ব্লেম করতে পারবে না আমি ওনার জন্য কি জাহান নামে গেছি উনি আমাকে জানাতে যেতে দিতে দেন নাই উনি আমাকে বিশ্বাস করতে দেন নাই এই ধরনের কোনো পরিস্থিতিতে কেউ কি করতে পারবে না বলতে পারবে না সেজন্য বলল না ইয়া আইহাল্লাজিনা আ মানু পরে বললেন ইয়া আইহাল্লাজিনা কাফারু লা তাজিরুল ইয়াউম আজকের দিনে তোমরা কোনো রকম কি দিবা না অজুহাত দিবা না কেন তো যদি সবচেয়ে বেশি অজুহাত দেবার বিষয় থাকে তাহলে কে দিতে পারতো ফেরাউনের স্ত্রী তো ফেরাউনের স্ত্রী তো কী করবে না কোনো অজুহাত দিবে না তাই না তাহলে সেই এক্সাম্পলটা দিয়ে ইয়া হিওয়ালাজিনা আ মানুকে করতেছে যে ফেরাউনের স্ত্রী যদি ইমান রাখতে পারে তাহলে তুমি কোনো রকম এক্সকিউজ তুমি দিতে পারবে না অর্থাৎ ফেরাউনের স্ত্রীর মতো পরিস্থিতিতে যে কেউ পড়তে পারে তাহলে যারা ইমান আনছে তাদের জন্য এইটা আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া হলো এবং শেষে এক্সাম্পল দেওয়া হলো মরিয়ম সালাম আলাইহার এক্সাম্পল ঈসা আল্লাহ সালামের মাথা এটা ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল একটু ডিফারেন্ট এটা যদি বুঝতে হয় উনি ছিলেন সবচেয়ে রাইচুয়াস পরিবেশে মানে সবচেয়ে সৎকর্মশীল এবং ভালো একটা ধর্মীয় পরিবেশে উনি বড় হচ্ছিলেন মরিয়ম সালাম আলাইহা তারপরে কি হলো ওনার যখন পিতাবিহীন সন্তানের সংবাদ আল্লাহ সুবাহ তালা ওনাকে দিলেন তখন উনি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়লেন দ্যাট মিন্স আপনি আমি যত বেশি ইমানদার হই না কেন প্রত্যেকের ইমান কি হবে পরীক্ষিত হবে কারো ইমান আনটেস্টেড যাবে না তাহলে ইমানদারদের জন্য দুইটা এক্সাম্পল দিলেন ফেরাউনের মতো ফেরাউনের স্ত্রীর মতো পজিশনও পড়তে পারবা সে পরিবেশনে কি ইমান রক্ষা করতে হবে আবার কি হবে যত বড়ই হিমান হোক না কেন আপনার আমার ইমান কি হবে পরীক্ষিত হবে তাহলে এই দুইটা আসপেক্ট কিন্তু ইমানদারদের মাথায় রাখতে হবে সেজন্য তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে আল্লাহ সুমান তালা বলতেছেন কু আনফুসা কুম ও আহলি কুম না আরান এটা হচ্ছে মেইন ফোকাস পয়েন্ট তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে নাট থেকে বাঁচাতে হলে মেইন ফিউ ফর্মুলা হচ্ছিল ইমান আনে আনার পরে আমরা যাতে কোনোভাবে মুনাফেকি আচরণের মধ্যে নিজেকে না নিয়ে যাই তাই না এটা হলো আপনি যদি সামারি থিম বলেন তো এখন যদি আপনি আমরা প্রত্যেকটা এক্সাম্পলকে নিয়ে যদি একটু একটু যদি ডিসকাশন করি কুইকলি সেন্টেন্সটা দেখেন দারাবার প্রথম এক্সাম্পলটা বলা হচ্ছে দারাবার লাহু মাসালা লিল্লাজিনা কাফারু ইমরাতা নু ইমরাতা লুত আমরা জানি যে এই দুইজন নবীর যে স্ত্রীরা ওনাদের সাথে কি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করেন না দুজনের দুই রকম ডাইমেনশন যেমন নুহ আল্লাহ ইসলামের স্ত্রী সে বন্যার সময় জীবিত ছিলেন না ওই সময় জীবিত ছিল কে ওনার ছেলে ঠিক আছে তাহলে ওনার স্ত্রী যত রকম অসদাচরণ করছে অসহযোগিতা করছে এটা করছে এর আগে এখানে লুত আলাহ ইসলামের স্ত্রীর রোলটা কিন্তু ডিফারেন্ট উনি সরাসরি বলতে পারেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে ইভেন কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যখন মালাইকারা আসলো সুদর্শন পুরুষ রূপে তখন নু আলাহ ইসলামের স্ত্রী এসে ওই যা জালিম কামের লোকজনকে খবর দিচ্ছে যে এরা এখানে আসলো হ্যাঁ তখন সেখান থেকে ফাইনাল ডিস্ট্রাকশানটা শুরু হয়েছে অর্থাৎ দুজনের রোল কি ছিল কি পজিটিভ ছিল না সেই দুজনের রোলকে একটা শব্দ দিয়ে আল্লাহ বর্ণনা করছে ফাখানাতা হুমা খিয়ানা এটাকে বলা খিয়ানাকে বলা হচ্ছে অবাধ্য হওয়া বিশ্বাসঘাতকতা করা এই জিনিসগুলো খিয়ানা শব্দের তো বেসিক্যালি ওনারা কি ওনাদের স্বামীর অবাধ্যতা করছে বেসিক্যালি স্বামীর অবাধ্যতা করছে কিসের বিষয়ে দিনের ব্যাপারে তার হাজবেন্ড যে দিনের কথা বলতেছে দিনের ব্যাপারে তারা অবাধ্যতা করছে দ্যাট ইজ দেয়ার মানে অফেন্স এবং এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা যখন বলছেন যে যখন এটাকে বর্ণনা করতেছেন তখন একটা ফ্রেজ ইন্টারেস্টিং ফ্রেজ ইউজ করছেন সে ফ্রেজটা হচ্ছে এরকম কা নাতা তাহতা আবদাইনে মিন এবাদিনা সালিহাইনে 
এখানে বলতে পারতেন তারা ছিল দুইজন নবীর আন্ডারে সেটা না বলে কি বললেন যে আমাদের দুইজন এবাদের আন্ডারে তাহলে এখানে নবীর জায়গায় এই কথাগুলো কেন বললেন অবশ্যই এটা নিষ্ঠ পিছনে অর্থ আছে তো সেখানে প্রথম বিষয়টা হচ্ছিল এখানে ওই দুজন ব্যক্তির নবীর যে বিনয়তা এবং নম্রতা শেখা সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে সেই জন্য ওনাদেরকে আব্দ হিসাবে এখানে পরিচয় করা দিচ্ছে এটা একটা আলোচনা এখানে হতে পারে এবং পাশাপাশি সেকেন্ড আলোচনা এখানে হতে পারে যে ওনাদেরকে সলি হাইন বলা বলা হচ্ছে দ্যাট মিন্স ওনারা হবেন এই এই বিষয়ে প্রত্যেকের জন্য রোল মডেল কেন প্রত্যেকেই এরকম অ্যাডভার্স ফ্যামিলি সিচুয়েশন ফেস করতে হতে পারে তো সেক্ষেত্রে ওনাদের রোল মডেল কী হবে লুত আলাহ ইসলাম এবং নু আলাহ ইসলাম সেটাও একটা বিষয় পাশাপাশি আর একটা পাওয়ারফুল বিষয় হচ্ছিল এটা যে এখানে আব্দ শব্দটা কিন্তু কোনো অবস্থাতে ইনফিরিয়ার শব্দ না কোরআন মজিদ আপনি যদি খেয়াল করেন আব্দ শব্দটা খুব পাওয়ারফুল একটা শব্দ কেন কোরআন মজিদে যখন রসুল সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ অনেকবার আব্দ হিসাবে কি করছেন সম্বোধন করছেন যেমন বলছে ওয়া আহওয়া ইলা আবদিহি মা আহওয়া যখন ওনার প্রতি ইলা মানে ওহি নাজেল হচ্ছে তখনকার বন্ধা আমার আবদের মানে উপরে কি হচ্ছে ওহি নাজেল হচ্ছে যখন উনি ওনাকে মিরাজে নিয়ে গেছেন সুরা বানি ইস্টাইলের প্রথমে আয়াতে কি বলছেন সুভান আল্লাজি আশ্রা বি আবদিহি লাইলান ওনার আবদকে কি করলেন রাতের ভ্রমণে নিয়ে গেলেন সেটা তারপরে নু আরও ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছিল মুসা আল্লাহ সাল্লামের শিক্ষক কে ছিল নাম মেনশন করেন না কিন্তু কোরআন মসজিদে আমরা বলি কি খিজির খিজির আল্লাহ ইসলাম কিন্তু কোনো জায়গায় নাম ওনার মেনশন নাই ওনার সম্বন্ধে আল্লাহ সাল্লাহ তালা বলছেন কি আবদান মিন এবাদি না আমাদের এবাদদের মধ্যে উনি কি একজন আবদ মানে এটা হচ্ছে খুব সম্মান ইভেন বলা হয় নবী রসুলের টাইটেল থেকে আবদের টাইটেলটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ঠিক আছে ঠিক একইভাবে এখানেও আবদাই নেমিন এবাদি না এই ফ্রেজটা কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষ যদি হতে পারে মানুষ হতে পারে সবচেয়ে হায়েস্ট লেভেল হচ্ছিল কি সে কি হবে আল্লাহর আব হবে সে যদি প্রকৃত এবাদ হতে পারে সেক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে তার হায়েস্ট মাকাম সেটা অনেকে অনেক মুফাসিদা বর্ণনা করতেছেন সেভাবে এখন এখানে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হচ্ছিল একটা জিনিস আলোচনা করা জরুরি এরকম রিভার্স মানে অ্যাডভার্স ফ্যামিলি সিচুয়েশন প্রতিটা নবী রসুল পড়ছেন ইয়াকুব আলাহ ইসলামের কিসের ক্রাইসিসে ছিলেন ওনার সন্তানদের মধ্যে সন্তানদের সাথে একটা বড় ধরনের ক্রাইসিস দশজন মিলে একজনকে গায়েব করে দিছে বাঘে খেয়ে ফেলছে তাই না তো এই পরিস্থিতি উনি কীভাবে ট্যাকেল করবেন তাহলে সন্তানদের সাথে একটা কঠিন পরিস্থিতিতে ইয়াকুব আলাহ ইসলাম পড়ছেন ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম ওনার পিতাকে নিয়ে পড়ছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওনার চাচাদেরকে নিয়ে পড়ছেন দুই চাচা একদিকে আবুল আহাব আর একদিকে আবু তালেব আবু আবুল আহাবের সাথে স্ট্রাগেল একরকম আবু তালেবের সাথে স্ট্রাগেল একরকম তাই না ঠিক একইভাবে লুত আলাহ ইসলাম নু আলাহ ইসলাম ওনাদের স্ত্রীদের সাথে পড়ছে তাহলে প্রতিটা নবী রসুলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা একটা কঠিন ফ্যামিলি সিচুয়েশনের মাধ্যমে গেছেন এখন এগুলোর বিপরীতে কিছু এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা রিলিজিয়াস ম্যানিপুলেশনের কথা বলি ম্যানিপুলেশন করি যেমন কেউ যদি অ্যাডভার্স ফ্যামিলি সিচুয়েশনে কোনো একজন মুক্মিন ব্যক্তি পড়ে কারো স্ত্রী যদি ওনার সাথে কমপ্লাই না করে তখন অনেকে আমরা বলার চেষ্টা করি কি নু আলা ইসলামের মতো হয়ে যাও বেসিক্যালি ইট ইজ এ বিগ রিলিজিয়াস ম্যানিপুলেশন কারণ এই এই কোরআনের রেসপেক্টে মধু সংক্রান্ত ডিসপুটে এবং ওনার যখন সিক্রেট ডিসক্লোজ করে দিল এই সংক্রান্তে আলোচনায় আল্লাহ কি রসুল সাল্লা সাল্লামকে বলছেন নু আলা ইসলাম হয়ে যাও আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলে নু আলা ইসলাম হওয়া দাও তুমি কি হও তুমি কঠোর হও এবং প্রয়োজনে কি করো তা লাগত অতএব কনসেপ্টটা কিন্তু সরলীকরণ করা যাবে না তাই না যে আপনি অ্যাডভার্স ফ্যামিলি সিচুয়েশনের মধ্যে পরে আপনি যদি বলেন নু আলাহ ইসলাম হয়ে যাও তাহলে এটা খুব বেশি কি হয়ে যাচ্ছে সরলীকরণ হয়ে যাচ্ছে সেটা হবে না কারণ এই সুরার একটা আন্ডারটোন খুব স্ট্রংয়েস্ট আন্ডারটোন আছে হচ্ছে এই জিনিসটা যে প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পাঠাইছে সে অ্যাসাইনমেন্টটা আমাদের প্রত্যেককে করতে হবে মুসলিমদেরকে হতে হবে সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট মানুষ আমার এফিসিয়েন্সিতে কোনোভাবে কি করা যাবে না কোনো রকমের শর্টকামিংস আসতে পারবে না সেক্ষেত্রে কোনো কিছু বাধা হতে পারবে না তাই না আমাদের দিনের ক্ষেত্রে আল্লাহর দিন দুনিয়াতে আমরা এটার জন্য যখন কাজ করি নিজের জন্য কাজ করি সমাজের জন্য কাজ করি এক একজন এক এক রেসপন্সিবিলিটি যখন থাকি তখন কোনো অবস্থাতে কি করা যাবে না এইসব লিমিটেশন আমাদেরকে কি করতে পারবে না আমাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবে না সেইটাই কিন্তু এই সুরার ওয়ান অফ দি মেইন থিম 
এই জন্য রসুল সাল্লা সাল্লামকে বলতেছে যে তুমি কেন নিজের উপরে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছ তোমার তো অনেক বড় কাজ আছে তোমার তো কুফফার এবং মুনাফেকদের বিরুদ্ধে তোমাকে জিহাদ করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে তুমি কেন ফ্যামিলি প্রেশার নিয়ে ইনস্টেবল হচ্ছ তোমার মেইন অ্যাসাইনমেন্ট তো ওইটাই টোনটা তো ওইটাই ঠিক একইভাবে মোমিনদেরকে কিন্তু ওই দিকেই বলা হচ্ছে অতএব এটাও কিন্তু পাওয়ারফুল বিষয় যে এইসব পরিস্থিতি সবরের সাথে মোকাবেলা করতে হবে কিন্তু নিজেকে ইনএফিসিয়েন্ট করা যাবে না এরকম পরিস্থিতির মধ্যে সেটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যালেন্স এখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ এরপর আমরা যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছিল যে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছিল আমরা যেটা খানাতা হুমা বললাম যে এই অবাধ্যতাটা এই বিশ্বাসঘাতা মূলত আল্লাহ দিনের সাথে ওনাদের দুজন স্ত্রী এবং সেই রোলটা কিন্তু আমাদের পরিবারের অনেক মেম্বার এই যদিও এখানে স্ত্রী দিয়ে বোঝানো হয়েছে নট নেসেসারি স্ত্রী এখানে পারমানেন্ট বিষয় মানে আপনার স্ত্রী না আপনার যে কেউ হতে পারে আপনার সন্তান হতে পারে আপনার পিতা হতে পারে আপনার মাতা হতে পারে আপনার আমাদের ক্লোজ ফ্যামিলি রিলেশনের মধ্যে যারা আমরা থাকি তাদের যে কেউ হতে পারে তাই না সেই পরিস্থিতিটা এই জন্য বলা হচ্ছে তারপর যেটা বলতেছে যে এইরকম পরিস্থিতিতে নবী রসুল তাদের স্ত্রীদের কি কী করতে পারবে না রেস্কিউ করতে পারবে না স্ট্রংলি বলেছে ফালাম ইউগ নিয়া আন হুমা মিন আল্লাহ সাইয়ান যে আল্লাহর বিপরীতে তাদের দুজনকে তাদের স্পাউসরা কি করতে পারতেছে না রেস্কিউ করতে পারতেছে না তারপরে শেষের ফ্রেজটা ইন্টারেস্টিং ওয়াকিলা এখন তাদেরকে বলা হবে উদহুলাল নারা মা আদ্দা আকিলিন যারা নারের মধ্যে প্রবেশ করতেছে তাদের সাথে তোমরা প্রবেশ করো দেখেন এই নারে ঢুকার বিষয়টা কোথায় ছিল ছয় নম্বর আয়াতে ছিল ইয়া আইহুল্লা জিনা আ মানু কু আনফাসুম ও আহলিকুম নারান আর এখানে বলা হচ্ছে নূত আলাহাল্লাম এবং শ্রী আল্লাহ নূ আলাহাল্লাম স্ত্রীকে বলা হচ্ছে তোমরা দুজন কোথায় ঢুকো নারে ঢুকো কোন নারে ওই একই নারে তাই না তাহলে কনসেপ্ট কনসেপ্টটা কিন্তু একটা আরেকটার সাথে রিফ্লেক্টেড হয়ে আসতেছে এরপর আসেন আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পলে কুইকলি চলে যাই এই এক্সাম্পলটা আমরা এর আগেও বলছিলাম বেসিক্যালি ফেরাউনের স্ত্রী সংক্রান্ত বলা হচ্ছে ইমানদারদেরকে জন্য এখন ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছিল আগের এক্সাম্পলে বলা হয়েছে কানাতা তারা দুইজন ছিল তাহতা মানে নিচে আবদাইনে আমাদের দুইজনের এবাদের নিচে ছিল ঠিক আছে মিন এবাদি না বা সোয়ালি হাইনে দুইজন নিচের এবাদের নিচে ছিল অধীনে ছিল কিন্তু এখানে যখন ফেরাউনের স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে এখানে আল্লাহ বলেন নাই ফেরাউনের স্ত্রী তার অধীনে ছিল ওখানে ওই ফ্রেজটা ইউজ করা হয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু এই ফ্রেজটা ইউজ করা হয় নাই বেসিক্যালি দুনিয়াতে তো উনি ফেরাউনের অধীনেই বসবাস করতেছিলেন কিন্তু আল্লাহ সেবান হাসনা এখানে বলেন নাই কেন এন্ড অব দি ডে বিষয়টা হচ্ছিল কোনটা ম্যাটার করবে আখেরাতে কারো কি অবস্থা আখেরাতে কে উপরে থাকবে কে নিচে থাকবে সেটাই হচ্ছে ডিসিশান সেটার বেসিসে মানুষের পজিশান ডেসক্রাইবড হবে দুনিয়াতে নূতাল এবং আখেরাতে লুত আলাহ সাল্লাম এবং নু আলাহ সাল্লামের অবস্থান ওনাদের স্ত্রীর উপরেই থাকবে কিন্তু লুত ফেরাউনের স্ত্রীর অবস্থান আখেরাতে কি হবে ফেরাউনের অনেক উপরে থাকবে এবং ফেরাউন হবে কি পাওয়ারলেস তো সেক্ষেত্রে ওই ফ্রেজটা কিন্তু এখানে আসে না এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা অ্যানালজি আপনি দেখতে পারেন তারপর যে জিনিসটা বলা হচ্ছে ইমরাত ফেরাউনের ব্যাপারে যে জিনিসটা আল্লাহ সুবাহ এখানে হাইলাইট করলেন একটা দোয়া ঠিক আছে মানে এখানে কি করলেন যে মুমিনদের জন্য এক্সাম্পল কি মুমিনদের জন্য এক্সাম্পল হচ্ছিল ফেরাউনের স্ত্রী তারপরে পুরা সেকশানে ফেরাউনের স্ত্রী সম্পর্কে বলা হলো ইস কল আত রব্বি ফেরাউনের স্ত্রীর একটা দোয়াকে এখানে ইনক্লুড করা হলো তো আমরা এখন দুইটা জিনিস দেখার চেষ্টা করব যে এই দোয়াটার বিশেষত্বটা কি এক সেকেন্ড হচ্ছিল এটা প্রেক্ষাপট কি ছিল কি পজিশনে নিয়ে দোয়াটা করছেন তো দোয়াটার কুইকলি যদি আপনি বলেন যে এটা দোয়াটা করা হয়েছিল ফেরাউনের স্ত্রী যখন বিশ্বাস স্থাপন করলেন তখন ফেরাউন খুব ক্ষিপ্ত হয়ে ওনার উপর অত্যাচার শুরু করলেন যখন অত্যাচার শুরু করলেন তখন ফেরাউনের স্ত্রী এই দোয়াটা করলেন এবং এই দোয়াটা যখন করলেন এইটাই কোরআনের অংশ হয়ে গেল এবং এটাকে আপনাকে বোঝার চেষ্টা করলো দোয়াটা কি করছেন দেন এটার প্রেক্ষাপটটা কি ছিল তো দোয়াটা আমরা দেখি প্রথমে বলছে রব বিহে আমার রব ইবনি বানান ইবনি লি আমার জন্য বানান এখনও ঘরের কথা বলে নাই আমার জন্য বানান বেসিক্যালি উনি কাসের কিসের কথা বলছেন ঘরের কথা বলতেছেন কিন্তু উনি দুনিয়াতে সবচেয়ে বেস্ট রিয়েল এস্টেটে থাকতেন এখন যদি ও চিন্তা করেন যে বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেস্ট বাড়ি কি হতে পারে কেন আপনি আমি সবসময় বাড়ির পিছনে দৌড়াচ্ছি না কত সুন্দরভাবে আপনার আমার বাড়িটা গোছাবো সবচেয়ে গোছানো বাড়ি ছিল সে সময় কার এরাও সেই ঘরে উনি অবস্থান করতেন তারপর উনি বলতেছেন আমার কোনো ঘর নাই 
আমার জন্য কি ডেসপারেটলি আমার জন্য কি দরকার ঘর দরকার এই জন্য প্রথম রিকোয়েস্টটা কি ইবনি লি বানানা আমার জন্য আমার জন্য মানে আমার কোনো কিছু নেই কেন আমি যেখানে থাকি তা সেখানে কার সাথে শেয়ার করতে হয় সে ঘর আমাকে শেয়ার করতে হয় ফেরাউনের আমার আমি কোনোভাবে ফেরাউনের সাথে থাকতে ইন্টারেস্ট না তাহলে ফিউচার ঘর সম্বন্ধে ওনার বক্তব্য কি প্রথমে বললেন যে এটা এন্দাকা আপনার কাছে হইতে হবে মানে উনি প্রথমে বললেন যে এটা আপনার কাছে হইতে হবে দ্যাট ইজ দ্য রাইট মানে প্রথম এটা গুলশানেও দরকার নাই বনানিতেও দরকার নাই এটা মানে কোন জায়গা হবে না প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে এটা হইতে হবে কার কাছে আপনার কাছে সেই জন্য সিকোয়েন্সটা বললেন কি ইবনি লি ইবনি মানে ইবন মানে আমার বানান লি আমার জন্য মানে আমার কোনো কিছু নাই আমার জন্য দরকার ডেসপারেটলি সেকেন্ড হচ্ছে এটার লোকেশান কোথায় এটা হচ্ছিল আপনার কাছে তারপর বললো বাইতান যে কোনো বাড়ি হইলে হবে না কিরা ফর্মে আছে গ্রামার সেটা বলে এটা কুড়ে ঘর হইলে হবে ডাজেন ম্যাটার বাইতান একটা ঘর হইলে হবে তারপর সবার শেষে বললেন ফিল যান না তাহলে বেসিক্যালি ওনার ইমোশনটা কিন্তু এখানে টোটালি এক্সপ্রেস হয়েছে যে আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকতে চাই ওনার ইমানের জায়গাটা কি আমি আল্লাহর সাথে থাকতে চাই আল্লাহর কাছে যেতে চাই সেই আকুতিটাই বেসিক্যালি ওনার দোয়ার মধ্যে আসছে তারপর উনি বলছেন না জেইনি এবং আমাকে রক্ষা করেন মিন ফেরাউনা আমার ফেরাউনের কবল থেকে ও আমালিহি এবং তার আমল থেকে তার কুকর্ম থেকে এই জিনিসটাকে অনেক মুফাসির অনেকভাবে বলছেন অনেকে বলছেন যে ওনাদের ইন্টিমেট রিলেশনটা কিন্তু গুড বইতে ছিল না সেটা ওনার ফেরাউনের স্ত্রী পছন্দ করতেন না ফেরাউন যেমন ঘরের বাইরে যেমন অ্যাবিউসিভ ছিল ঘরের ভিতরে উনি অ্যাবিউসিভ ছিল ঠিক আছে অতএব ওই জিনিসটা অনেকে অনেক মুফাসির বলতেছেন তারপর বলছে ওয়ার না জিনি এবং আবার বলতেছেন আমাকে রক্ষা করুন মিনাল কাউমা জলিমিন এবং জলিম কাউন মানে ফেরানো জালিম ছিল কাউমো তার গাউমো ছিল কি সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে এই একটা অ্যাডভার্স পজিশনকে কিন্তু বর্ণনা করা হলো তাই না এটা হলো বেসিক্যালি আপনার দোয়ার একটা অসাধারণ পাওয়ারফুল বিষয় এই দোয়া দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে কত কঠিন পরিস্থিতিতে উনি পড়ছিলেন এবং আল্লাহ সুবাহ তারা সেখান থেকে ওনাকে কি করছেন উদ্ধার করছেন সেই উদ্ধারটার কি প্রসেসটা যদি আপনার জানতে হয় তখন আপনাকে বুঝতে হবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আছে ঠিক আছে তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা কুইকলি দেখে ফেলি এই সংক্রান্ত অনেক লম্বা লম্বা হাদিসের বর্ণনা আছে সেখান থেকে সামারি করে নিয়ে আসি সেখানে সামারি কনক্লুশনটা হচ্ছে এভাবে ফেরাউনের স্ত্রী ইমান আনার আগে ইমান আনছিল হচ্ছিল ফেরাউনের কোষাধ্যক্ষের স্ত্রী বলা হয় ট্রেজারার কোরআনের ফেরাউনের যে ট্রেজারার তার ওয়াইফ ঘটনাক্রমে ফেরাউন জেনে যায় যে এই মহিলা কি করছে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহকে রব মানে আমাকে মারে না তখন তাকে নিয়ে এসে তাকে টর্চার করা শুরু করলো বলো রবকে সে মহিলা বলতেছে আল্লাহ আমার রব আপনার রব সবার রব বলে না আমি হচ্ছে রব এই ইয়েতে সে কি করলো ওনার উপরে অত্যাচার শুরু করলো করতে করতে একটা অবস্থায় ওনার একটা ছেলেকে হত্যা করে তার রক্ত নিয়ে তার মুখের উপর ছিটাই দিল তো সেই ঘটনা যখন ঘটছিল তখন যে ছেলেটাকে উনি হত্যা ফেরান হত্যা করল সে ছেলেটা রু যখন বেরোয় যাচ্ছিল তখন সেই রু কিছু কথা বলতেছিল তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলছিল যে হে মানে তার মাকে বলতেছে যে আপনার জন্য বড় ধরনের পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে এবং আপনি অধৈর্য হবেন না এবং আপনি সবর করেন এবং সে পুরস্কারের বর্ণনা এরকমের বর্ণনা দিচ্ছে এটা হচ্ছে যে ছেলেটাকে হত্যা করলো তার রু বর্ণনা করতেছে তার মা শুনতেছে এই একটা সিন আপনি মাথায় নেন এরপরে ফেরওয়ান কি করতেছে আরেকটা ছেলেকে নিয়ে এসে একই কাজ করছে ওই পরবর্তী ছেলেটাও কিন্তু একই রকমভাবে তার মাকে সবর করার জন্য তার মাকে অভিনন্দন জানালো এবং সবর করার জন্য এনকারেজ করল এই টোটাল কনভারসেশনটা ফেরাউনের স্ত্রী শুনছিল মানে আর কেউ না এটা আল্লাহর গায়েবের হিসাব সেটা শুনছিল শোনার বিপরীতে এবার ফেরাউনের স্ত্রী ইমান আনল যখন ফেরানের স্ত্রী ইমান আনলেন তখন আল্লাহ সুবাহ সেই মহিলার প্রাণ নিয়ে নিলেন মার তার মৃত্যু ঘটায় দিলেন তাকে জান্নাতে কবুল করলেন সেই ফেরাউনের ট্রেজারের স্ত্রীকে এবার আসলো ফেরাউনের স্ত্রীর পালা ঘটনাক্রমে একটা সময় টের পাইল ফেরাউন যে তার স্ত্রীও ওই মহিলার মতো কি করছে ইমান আনছে তাহলে আগেরটাকে মেরে ফেলছি দেখেন তোমারও পরিণতি সেটা সে পর্ষদের সাথে আলাপ করলো সব এন্ড অফ দি ডে কি হলো সে একইভাবে অত্যাচার শুরু করলো তখন অত্যাচারের স্টাইলটা ঠিক একইভাবে ক্রুশের মধ্যে বিদ্ধ করে ওইটা কিন্তু ফেরাউনের ট্রেডিশান যেটা ইসা আলাহ সাল্লামের সাথে করা হয়েছিল এটা কিন্তু ফেরাউনের ট্রেডিশান ঠিক আছে তো ওইভাবে ওনাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে রোদের মধ্যে ফেলে অত্যাচার করা হচ্ছিল যখনই শুরু করছেন অত্যাচার তখনই এই দোয়াটার ফেরাউনের স্ত্রী করে রব রব বিবি নি দি এন্দাকা বাইতান ফিল জান্না ঠিক আছে 
এই এই দোয়াটা তখন করেন তো এই দোয়াটা যখন উনি করেন আল্লাহ সোহানা তালা বলা হচ্ছে যতগুলো ন্যারেশনে বলা হচ্ছে রোদের মধ্যে ফেলে রাখছেন কিন্তু ওনাকে ঢেকে রাখতেছে কি মালাইকাদের দ্বারা রোদের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে ওনাকে কিন্তু ওনাকে ঢেকে রাখছে কে মালাইকানের ডানা সে তখন মুফাসিরা বলতেছে বেসিক্যালি উনি মালাইকাদের ডানার নিচে ছিল কোন অবস্থায় ফেরাউনের অধীনে ছিল না সে জন্য তাহতাল ফেরাউনা কোনো সময় বলা হয় নাই বেসিক্যালি মালাইকাদের ডানার নিচেই উনি প্রোটেক্টেড অবস্থায় ছিল সেজন্য ওই ওইটাও ওখানে বলা হয় নাই এটা ছিল পাশাপাশি তাকে যখন অত্যাচার করা হতো ওনাকে আল্লাহ সুফানা তালা অলৌকিকভাবে জান্নাতে ওনার ঘরটাকে ওনাকে দেখাতো যার ফলশ্রুতিতে যতই অত্যাচার হতো ফেরাউনের স্ত্রী হাসাহাসি করত যত অত্যাচার হতো কেন একদিকে ফেরাউন অত্যাচার করতেছে আরেক দিকে আল্লাহ সুবাহ তালা ওনাকে ওনার দোয়া কবুল করে জান্নাতে ওনার ঘরটা দেখাতেন এই অসাধারণ অলৌকিক সিনারিওর ভিত্তিতে ফেরাউনের স্ত্রীর কি হয় এক সময় মৃত্যু ঘটে আল্লাহ ওনাকে জান্নাতে কবুল করে এবং এই স্টোরি সেই সময় থেকে কি প্রপাগেটেড হচ্ছে কার মধ্যে সমস্ত মুকমিনদের মধ্যে সেটা আজকে আপনি আমি শুনতেছি সেই ঘটনার পর থেকে দুনিয়াতে যত মুকমিন আসতেছে সবাই ফেরাউনের স্ত্রীর এই ইমান আনার বিষয়টা তারা জানে এবং অলৌকিকভাবে আল্লাহ সোহানা তালা ওনার ইমানকে কি করছে রক্ষা করছে অতএব আপনার আপনার আমার ইমান আনা এবং সেটাকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা কি করতে পারবে না আমাদেরকে এখান থেকে পিছু পিছু হটাতে পারবে না কেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দি ডে অসম্ভব পরিস্থিতিতে কে ইন্টারভেন করবে অবশ্যই আল্লাহ ইন্টারভেন করবেন আপনার আমার জন্য তাহলে সেই কনফিডেন্স বেসিক্যালি ইমানদারদেরকে বলা হচ্ছে যে এক্সাম্পল নাও কি ফেরাউন তারপর কি করলেন দোয়াটা শেখালেন বেসিক্যালি দোয়াটা কেন উনি ওখান থেকে রেস্কিউ হইলেন কিভাবে দোয়ার বার করতে তাই না উনি দোয়া করতে পারছেন বাই হার্ট সেই জন্য এটা পাওয়ারফুল দোয়া এখানে ইনক্লুড করা হলো এরপর আসেন আমাদের তৃতীয় এক্সাম্পলে আসি তৃতীয় এক্সাম্পল হচ্ছে খুব একটু একটু ক্রিটিক্যাল পিকুলিয়ার এক্সাম্পল এটা বুঝতে হবে মরিয়ম সালাম আলাহের কথা বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে ওয়া মারিয়ামা ইবনাতা ইমরানা সারা পোরানে আপনি পড়বেন কি ঈসা আবনে মারিয়াম মরিয়ম পুত্র ঈসা কিন্তু এখানে বলা হলো না ঈসার মাতা মরিয়াম বলা হলো কি ইমরানের কন্যা মারিয়াম কেন যখন যে পরিস্থিতি যখন ফেস করতেছেন তখন ঈসা আল্লাহ সালাম ওয়াজ নট দ্য মেইন ইস্যু উনি ছিলেন অসহায়ের মতো একজন মহিলা কি আল্লাহ ওনাকে পিতাবিহীন কি সন্তান দান করতেছেন এরকম একটা সিনিয়ারিওর মধ্যে যে পজিশনটা সেখানে গিয়ে বেসিক্যালি এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে মারিয়াম ইবনাতা ইমরান ইমরানের কন্যা মারিয়াম আল্লাতি আহসানাত ফরজাহা তিনি কি করছেন উনি ওনার সমস্ত ফার্জগুলোকে কি করছেন সুরক্ষিত করছেন দ্যাট মিন্স ওনার সমস্ত ফর্মের ফিজিক্যাল ডিগনিটি থেকে শুরু করে মেন্টাল ডিগনিটি সবগুলো ওনাকে উনি কি করলেন প্রোটেক্টেড অবস্থায় রাখছেন রেখে রেখেছিলেন তারপর আল্লাহ বললেন ফা নাফাক না ফিহি মি রুহি না এরপরে সেখানে কি আল্লাহ রু আল্লাহ কি করলেন ফুকে দিলেন ওয়াসাদ্দাকাদবি কালিমাতি রাব্বিহা ও কুতুবিহি এবং তিনি আল্লাহর কালিমা আল্লাহর ওয়ার্ডসগুলোকে এবং আল্লাহর কিতাবগুলোকে সত্যায়ন করলেন ওয়াকা নাতা মিনাল কনিতিন এবং তিনি কনিতদের আনুগত্য প্রকাশকারীদের মধ্যে একজন রোল মডেল ছিলেন এইভাবে উদাহরণটা বর্ণনা আসতো এখন এই বর্ণনাটা বুঝতে গেলে আপনি মরিয়ম সাল্লাম আলাই সাল্লামের সম্বন্ধে কোরআনে কিভাবে বর্ণনা আসে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে জন্মের আগে থেকে এই মহিলা অনুগ্রহ প্রাপ্ত একজন মহিলা সেটা সুরা আল আলী ইমরানে যদি আপনি ওনার বর্ণনা শুনেন ওনার জন্মের আগেই ওনার মা ওনার জন্য দোয়া শুরু করছেন সুরা আলী ইমরানে আপনার এটা আয়াতে বলা হচ্ছে এভাবে দোয়া করছেন রব্বি ইন্নি নজর তুলাকা মা ফি বতনি মুহাররান ফতাকাব্বাল মিন্নি মরিয়ম সাল্লাম আলাহের মা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছেন হে আমার রব আমার পেটে যে আছে তাকে আপনি কি করেন আপনার রাস্তা কবুল করেন এবং আমার দোয়াটা কি কবুল করেন তারপরে যখন উনি জন্মগ্রহণ করলেন তখন বললেন এটা তো মেয়ে আল্লাহ বললেন আমি ভালো জানি যে এটা মেয়ে না ছেলে ঠিক আছে এবং এটা ডিফারেন্ট অন্য কিছু না তখন এবার রসুল আল্লাহ মরিয়ম সাল্লাম সাল্লাম মা আবার দোয়া করলেন সে দোয়াটা হচ্ছিল বা ইন্নি সাম্মাই তু হা মারিয়ামা অতঃপর আমি তাকে কি নামে রাখলাম তার নাম রাখলাম মারিয়াম হিসাবে বা ইন্নি এবং আমি ও ইজু হা বি বিকা ওয়া জুররিয়াতি হা মিনা সাইতু আনুর রাজীব এবং আমি তার জন্য এবং তার জুররিয়ার জন্য তার যার বংশধর তাদেরকে শয়তান কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে কি করলেন প্রেয়ার করলেন এবং ইন্টারেস্টিং হিসাবে 
ইনফরমেশন হচ্ছিলো দুনিয়াতে দুইটা মানুষের সাথে কারিন নাই প্রতিটা মানুষের সাথে মালাইকা আছে সাথে কি আছে একটা জিন শয়তান আছে দুইটা মানুষের সাথে নাই একটা হচ্ছে মরিয়ম সালাম আলাইহা একবার আরেকজন হচ্ছে কি ঈসা আলাই সাল্লাম সেটার কোড হচ্ছে এটা এই যে দোয়াটা করলেন মরিয়ম সাল্লাম আলাইহাম মা যে আমার সন্তানকে এবং কি করেন তার জুরিয়াকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করেন তাহলে মরিয়ম সাল্লাম আলাইহা এবং ওনার সন্তান আর জুরিয়া তো বলতে তার কেউ নাই ওনার সন্তান হচ্ছে ঈসা আলাই সাল্লাম ওই সেই দোয়াটা ওখানে করলেন তারপর করার করার পরে একটা পর্যায়ে উনি যখন মারা গেলেন তারপর ওনার ওনার ইয়ে নেওয়ার জন্য ওনার অভিভাবকত্ব কে নেবেন সেটার জন্য বনি স্টাইলের পণ্ডিতদের মধ্যে কি হলো কম্পিটিশন হলো কলম ছুঁড়ে কম্পিটিশন হলো সেখানে সবাই কলম ছুঁড়লো যার কলম ভাসবে সে হচ্ছে ওনার অভিভাবক হবে সেখানে জাকারিয়া আলাই সালাম সে দায়িত্ব পড়লেন পাইলেন কাফালাহা জাকারিয়া ওনাকে বিল্ড আপ করা হলো জাকারিয়া আলাই সালামের সাথে একজন মহিলা হিসেবে ওনাকে মসজিদের মধ্যে বাইতুল আল আকসার মধ্যে মসজিদের আল আকসার মধ্যে ওনার জন্য আলাদা প্রেয়ারের জায়গা আছে ওনার আলাদা থাকার জায়গা আছে ওনার আলাদা কি পড়াশোনার জায়গা আছে ওনার আলাদা উপাসনার জায়গা আছে এরকম ফ্যাসিলিটি মসজিদের আল আকসার মধ্যে ছিল উনি যখন মাঝে মাঝে সূর্য উদয়ের সময় বাইরে যেত বাইরে যেতেন ওনাকে ওভাবে প্রোটেকশনের মধ্যে ওনাকে রাখা হতো উনি ভিআইপি ওয়েতে কি সেই সমাজে বসবাস করতেছিলেন এবং কন্টিনিউসলি উনি কি ছিলেন আল্লাহর এবাদতে ছিলেন তা আপনি যদি কোনো আইডিয়াল পজিশন চিন্তা করেন তাহলে মরিয়ম সাল্লাম আলাইহা সেটাই ছিল ওনার মেহরাবের মধ্যে ওনার কামরার মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত ফল ফলাদি চলে আসতো জাকরি আলাই সাল্লাম দেখে অবাক হলে দেখলো তুমি পাইলা কোথ থেকে আল্লাহর তরফ থেকে মালাইকারা ডেলিভারি দিচ্ছে দ্যাট মিন্স আপনি বলতে পারেন দুনিয়াতে জান্নাতি জীবন যাপন করতেছিলেন কে মরিয়ম সাল্লাম আলাইহা এখন এই পরিস্থিতির মধ্যে যদি আপনি বুঝেন তখন যখন মালাইকা এসে বলল মালাকে এসে বলল যে আল্লাহ তোমাকে পুত্র সন্তানের কি দিছেন সুসংবাদ দিচ্ছেন তখন সাথে সাথে উনি বলেন আমার সন্তান হবে কিভাবে আমাকে পুরুষ কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেন নাই আল্লাহ বলছে এভাবেই হবে তা এখন এটা আল্লাহ বলছেন এভাবেই হবে এখন মানুষ কি সেভাবে নিবে এই যে কঠিন পরীক্ষা এই পরীক্ষার মধ্যে উনি পড়ছিলেন সন্তান নিয়ে যখন উনি হাজির হলেন তখন সবাই বলা আসো এই হারুনের ভগ্নী তুমি কি করলা এটা কারা বলল বলেন ওনার আশেপাশে যারা সব পণ্ডিত মানুষ আশেপাশে সব বিদ্যান মানুষ সবাই জানে আল্লাহকে সবাই জানে আল্লাহর কিতাব কি জিনিস সব কিছু জানে সব কিছু জানার পরে ওনাকে কি করলেন হেনস্থা করলেন সে হেনস্থা হওয়ার মুহূর্তে মরিয়ম সালাম আলাইকে নিজের বিশ্বাসকে টিকে রাখতে হয়েছে কেন উনি কনফার্ম হয়েতে জানেন এটা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষ ভিন্ন কথা বললে সেটা মানুষের ব্যাপার পাশাপাশি ওনার আশেপাশে যারা পণ্ডিত ছিলেন তারাও ইমানের পরীক্ষা দিলেন উনিও পরীক্ষা দিলেন বাকি যারা ওনাকে অপদস্থ করলো তারাও পরীক্ষা দিল তুমি এতদিন কি পরে আসলা তুমি এতদিন কি দেখে আসলা তাই না তাহলে এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে কে পড়লেন মরিয়ম সালাম আলাই পড়লেন পাশাপাশি ওনার কি পড়লেন ওনার আশেপাশে যারা মুসলিম ছিল সবাই কিন্তু পড়লেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিজেরা পরীক্ষায় পড়তে পারি আমরা আরেকজনের ব্যাপারেও পরীক্ষা পড়তে পারি আমরা যখন আরেকজনের ব্যাপারে কুৎসা রটনা করা শুরু করি তখন আমরা খেয়াল করি না আসলে হোয়াট উই আর ডুইং আর শুনে শুনে সাথে সাথে আরেকজনের সম্বন্ধে বিভিন্ন আলহম সম্পর্কে বলতেছি বিভিন্ন মানুষ সম্পর্কে বলে ফেলতেছি তাই না আমাদের বিশ্বাস কিন্তু ওই জায়গায় কিন্তু টেস্টেড হচ্ছে তাহলে এরকম একটা পরিস্থিতির কথা এখানে বলা হচ্ছে বলার বিপরীতে বলা হচ্ছে এই জিনিসটা যে যাতে করে আমরা এখান থেকে নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পারি তাই না তো এখন এখানে একটা বড় প্রশ্ন আছে বা সদ্দাকাদবি কালিমাতিহি কালিমাতি রাব্বিহা এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে উনি কি কালিমা সত্যায়ন করছেন মরিয়ম সালাম আলাই কি কালিমা আল্লাহ কোন কালিমাটাকে সত্যায়ন করছেন বেসিক্যালি কালিমাটা হচ্ছিল সমস্ত এবং ওয়া এরপরে বলো ওয়া কুতুবিহি আল্লাহর কালিমা এবং ওনার সমস্ত কিতাবগুলোকে উনি কি করছেন সত্যায়ন করছেন কিভাবে সত্যায়ন করছেন মানে একটা ওয়ার্ডে এটা সত্যায়িত হয়েছে সেটা হচ্ছিল এরকম পরিস্থিতিতে কার উপর রিলাই করা আল্লাহর উপরে রিলায়েন্স অন আল্লাহ বিশ্বাসের প্রমাণ হবে তখনই কতটুকু আপনি কি করতে পারতেছেন আল্লাহর উপরে ভরসা করতে পারতেন যেমন ফেরাউনের স্ত্রী করছে আল্লাহর উপর দোয়া করে সে ভরসা করছে সাথে সাথে উনি কি অলৌকিকভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে ঠিক একইভাবে মরিয়ম সালাম আলাইহ কি সমস্ত কিতাবকে যদি আপনি সামারি করেন আল্লাহর কালিমা হচ্ছিলো আল্লাহর উপর কি করতে হবে ভরসা করতে হবে তাহলে সেই জিনিসটাই উনি কি করলেন সত্যায়ন করলেন কিভাবে সেই সন্তানকে নিয়ে সবার সামনে যখন হাজির হলেন আল্লাহর কালিমাকে কি করলেন 
সেখানে সত্যায়ন করলেন সেটা বললেন বলার পরে শেষে এবার বলা হলো ওয়াকানাথ মিনাল কনিতিন এটা ইন্টারেস্টিং লাস্ট পার্ট হচ্ছে এটা ওয়াকানাথ মিনাল কনিতিন এবং তিনি ছিলেন কনিতেদের অন্তর্ভুক্ত কনিত শব্দের অর্থ কি আনুগত্য প্রকাশকারী ঠিক আছে এই শব্দটা এখানে ব্যবহার হয় না এই সুরায় প্রথমে এর আগে রসুল সাল্লামের স্ত্রীদের যে বর্ণনা আপনি দেখছিলেন সেখানে আছে ক নীতি না ক নিতাত ক নিতাত সেখানে শ্রীবাচক শব্দটা ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এখানে এসে ওয়াকানাত মিনাল ক নীতিন এখানে পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার হয়েছে সবার জন্য এটা ইন্টারেস্টিং বিষয় কেন মরিয়ম সালাম আলাইহা শুধুমাত্র আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য না সমস্ত মানব জাতির জন্য কি বড় ধরনের রোল মডেল এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং বিষয় কনিতার শব্দটা অনেকে মানে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে এভাবে যে কারো আনুগত্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কনিত শব্দটা ইউজ হয় না অনেকে হাজব্যান্ডের আনুগত্যের ব্যাপারে এটা স্ত্রীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার চেষ্টা করে ইট ইজ এ ভুল অ্যাপ্লিকেশন কেন কোরআন মসজিদে এটা এক্সক্লুসিভলি আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয়েছে ওয়াকুম অল ইল্লাহ হে কন ইতিন সুরা বাকারার মধ্যে এবং আল্লাহর সামনে কি দাঁড়াও কি হিসাবে বিনয়ী হয়ে অনু আনুগত্য প্রকাশ করে তোমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াও তাহলে এই কন ইতিন শব্দটা বেসিক্যালি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করার একটা বড় ফর্মুলা আপনাকে বলি সেটা মাথায় রাখবেন আনুগত্য প্রকাশ করবেন যখন প্রকাশ করতে হয় তখন কি হয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু পরিস্থিতিটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না তারপর আপনি মেনে নিচ্ছেন আপনাকে আমি বললাম আপনার গরু মাংস খান আমার খুব মজা লাগে আপনি খুব মজা করে খেলেন এটা কিন্তু আনুগত্য না কিন্তু ডাক্তার সাহেব যখন বলল যে না আপনার ব্লাড প্রেশার হাই কোলেস্ট্রেল অতএব আপনি কোনো অবস্থায় কী খেতে পারবেন না মিষ্টিও খেতে পারবেন না গরু মাংস খেতে পারবেন না তাহলে কি হবে এই দুইটা খুব পছন্দ করেন তারপর এটাকে মেনে নেওয়াটা হচ্ছে আনুগত্যের প্রকাশ তাই না আমি যেটা পছন্দ করতেছি না আপনার পছন্দ বা আপনি একটা বিরূপ পরিস্থিতিতে এমন একটা ইনস্ট্রাকশান মেনে নিচ্ছেন যেটা মেন মানতে আপনার কষ্ট হচ্ছে তখনই আনুগত্য টেস্ট হচ্ছে তার ইমানের ক্ষেত্রে এটা কন্টিনিউস ব্যাপার ইমানের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কন্টিনিউস ব্যাপার সেই ক্ষেত্রেই রোল মডেল হচ্ছে কে মরিয়ম সালাম আলাইহা কেন এই তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে বেসিক্যালি আল্লাহ সুবান তালা আপনাকে আমাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন ইয়া আইয়ুহাল্লা জিনা আমানু কু আনফুসা কুম ও আহলি কুম নারা সেন্টার পয়েন্ট কিন্তু ওইটা নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজের পরিবারকে রক্ষা করা আগুন থেকে যেটার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর যেই আয়ারটা আমরা ছয় নাম্বার আয়ারটা পড়তেছি সেটাকেই বেসিক্যালি এখানে ফার্দার কি এক্সপ্লেন করতেছে বোঝার জন্য তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে তাই না আলহামদুলিল্লাহ তো এখন এই জিনিসটাই হলো সুরাটার আলহামদুলিল্লাহ আপনি সামারি আনতে পারেন তো এটার একটা স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস আছে আমি আজকে শিটটা আপনাদেরকে দিয়ে দিছি এটা আমি আজকে আলোচনা করব না ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে এটার উপরে একটা ছোট ভিউ দিব আপনারা পড়ে নিয়েন কেন একটা আমরা লিনিয়ার ফ্লো দেখলাম এটার মানে এটা হচ্ছে কোরআন মসজিদের অ্যানালাইসিসের এখন বর্তমান সময় খুব পপুলার একটা মেথড এই মেথডটা এর আগে খুব একটা ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু এখন খুব পপুলার বিষয় যখন আপনি ক্রসলি এটাকে কি করতেছেন টালি করতেছেন তখন দেখতেছেন কনসেপ্টগুলো আরও ক্লিয়ার হচ্ছে যে কনসেপ্টের সুরাটা রোল রোল ওভার করছে সেই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে যেমন আমরা বলছিলাম যে এই সুরার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছিল যে আপনার আমার সংগ্রাম করতে হবে কুফার এবং মুনাফেকদের বিপরীতে কিন্তু এটার জন্য অবশ্যই আপনার আমার পারিবারিক সিচুয়েশান কি হতে হবে কন্ডিউসিভ হতে হবে পজিটিভ হতে হবে কেন মুনাফেকরা এবং কুফাররা মুসলিমদের পরিবারের প্রতি আক্রমণ করে এবং তারা যখন একসাথে হয় এটা সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট হয়েতে তারা করে এবং সেটা তাদের টার্গেট থাকে যেমন ইভেন রসুল সাল্লা সাল্লামের পরিবারও এখান থেকে কি পায় নাই রক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই আয় সারা দিল্লা তালা আনহার বিপরীতে কুৎসা রটনা করে মহু মুসলিমদেরকে বেকা দেয় ফেলছে স্টিল টুডে স্টিল টুডে আপনি দেখবেন সমস্ত আগ্রাসন কার বিপরীতে পরিবারের বিরুদ্ধে যাতে যাতে করে আপনার আমার পরিবারের মধ্যে ইন্টিগ্রিটি না থাকে আমাদের পরিবারের মধ্যে রিলিজিয়াস কনফ্লিক্টগুলো সবসময় কন্টিনিউ করে এমনভাবে কালচারটা আপনাকে এটা বলে উইন দ্য হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড ক্যাম্পেইন হয় না আমেরিকার যে ক্যাম্পেইন এগেনস্ট তারা বিভিন্ন জায়গায় কি করতেছে বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে যেমন মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে কি করতেছে ইন্টারনেট ওপেন করে পর্নোগ্রাফি ঠেলে দিচ্ছে হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড ওপেন উইন করার জন্য আমাদের সময় দেখছি তখন কি হচ্ছিল স্যাটেলাইট টিভি ওপেন করে এম টিভি মিউজিক্যাল চ্যানেলগুলো কি করতেছে পপুলারাইজ করতেছে সিনেমাগুলো পপুলারাইজ করতে এর মাধ্যমে কি হচ্ছে আপনার আমার যে বেসিক মুসলিম কালচার সেখানে এগুলো নট অ্যাকসেপ্টেবল 
से जिनिस जो इनभेंट करते तक अपने कि धर्म नहीं कि धर्म नहीं परिवार मध्य कि डिबेट तैरि ठीक है कन्फ्लिक्ट तैरि जार फले उक जावार जो उक जाए अपनी क्या भाव युद्ध करबें कि भाव जिहद करबें कूफार्वर बिुदे और मोनाफेक बिुदे अतए ये एक अनेक पुरान स्ट्राटेजी से स्ट्राटेजी थे निजे के रक्षा करते हमें अवश्य आपना के उद्योग नीते हैं क्या इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन आपने देखें आप जो स्ट्राक्चार एनालिस आज के बोले दी लास्ट पॉइंट आपके ये बी जमन एखे धरें जो बला हे तीन नम्बर चार नम्बर पाँच नम्बर आयाते मुसलिमान मुस्लिम मानी ये कि रसुल्ला सल्लम स्त्री गुणगुलो वर्णना कर क्या रसुल्लम स्त्री मध्य एक कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग स्टेट तैरिना से जैगाटा के आल्ला जो रिजल्व करते हैं एकदि के जमन उन्नी उन के थ्रेट दिले पशापाशी उन के बलें आसले तुम्हारे कम हवा उचित उन के रिमाइंड कर देवर जो आठटा गुण वर्णना करलें करलें ना उन के रिमाइंड एट द एंड अफ दि डे क्यों उनारा क्यों क्यों रसुल्ला सल्लम का तलाक दें नहीं दैट मीस ये आठटा गुण उन मध्य छो तेल से आठटा गुण छो जार फले कर वनारा आगुने मध्य पड़ें ना जो नूत आल्लम स्त्री और नू आल्लम स्त्री आगुने मध्य पड़से से स्त्री आगुने मध्य पड़े ना उन स्त्रीरा हुईन कि समस्त मिन माता हिसाब से सम्मानित हो विषय तो यही तो देखें ये आठटा गुण जदि अर्जन करें तो अपनी कि आगुन थे रेस्क्यू कर लें पर आयटा देखें या आई हल्लाजीना आ मानु कू आनफुस आकुम आहलि कूम नारान तेरे ये रिभार्स होते जो अपने देखें ये कलटार जो रिमेडिटा हो कि होते हैं आपके मुस्लिम होते हैं आपके मुमिन होते हैं आपके कणित होते हैं आपके तबाकारी होते हैं आपके इबादतकारी होते हैं आपके स्पिरिचुअल हाई लेवल मानुष होते हैं ये छयट जिन आपन मध्य जो समागम घटाते पर निजे परिवार के घटाते पर आनी निजे आगुन थे एक्सट्रैक्ट करते जिनगुल क्रस आयातर फ्लोर मध्य इनशाला चले आस तो इनशाला नेक्स्ट सेशने आलोचना करब तो आज के कनक्लूड करते सोफान आल्लाह अबिहम दिहि सोफान कल्लाहुमा अबिहम दिका अशदुअल्लाह इल्ला अंता अस्तक फिर कबतुबिलईक असलम वरहमतुल्ला वरकू